Hello guys and welcome back sa ating channel. And sa video natin ngayon, mag-share ako sa inyo ng isang side hustle na pwede yung itry para kumita ng up to 5 digits monthly. So kung interested ka, panoorin mo itong video natin. So ay na nga, 5 digits na side hustle income. Pwede ba yun? Legit ba yun? Well, yes, kasi I have tried it already and nakapag-withdraw na ako dito. And later, papakita ko rin sa inyo yung actual withdrawal from this platform. Okay? So ang platform na pag-uusapan natin ngayon is yung Course Hero. Dito kasi sa Course Hero, meron dito mga registered student dito sa kanilang website na they are willing to pay someone na pwedeng tulungan sila either dun sa kanilang assignment or may mga topics na nahihirapan sila. So, they are willing to pay and as a tutor, kapag ka natulungan sila and they rated you as helpful or they have not rated you, pwede kang kumita dito. So, ano nga ba yung mga subjects na pwede mong pagkakitaan dito sa course ito? So, kapag ka master mo itong mga subjects na to, pwede ka actually mag-apply and you can start answering questions of the students. So, nandito yung mga subjects sa screen natin. Meron dito, Arts and Humanities, Business, Engineering and Technology, Foreign Language, History, Math, Science, and then Social Science. So, ako, nandito ako sa Under the Business and Accounting. So, kung makikita yung dito yung mga subjects, so, i-expand lang natin. Meron dito mga subjects na naka-grade. So, that means na either hindi sila nag accept na mga applications on these subjects. So, makakapag-register ka lang dito sa mga subjects na high demand, medium demand, or yung average demand, or yung mga pwede mong i-click. So, ako kasi, nandito ako nag-register sa accounting kasi CPA ako, di ba? So, medyo alam ko itong mga accounting subjects. Kung master mo itong mga topics na nandito, pwede ka actually mag-register and mag-apply dito sa course zero as a tutor, and you can start earning as a side asset. Pag-usapan naman natin yung mga pros and cons of using this platform. Unahin natin syempre yung mga pros. Unang-una dito, it is legit and high paying. So, nakapag-try na naman ako mag-withdraw dito and nakuha ko naman yung pera na credit niya sa aking PayPal and then transfer ko siya sa aking GCash. So, legit talent siya. And then, when it comes to high paying, actually, the minimum per question is $3. So, kahit gano'ng kadali yung question na yan, eh, nasagutan mo siya, pwede kang pamita ng $3 as minimum. Ako, personally, ang pinakamataas na nasagutan ko ng problem is worth $16. So, gruin yun, $16 in just one question. And sinagutan ko lang yung question na yun in just less than 30 minutes. And naka-earn ako almost ng $16. Or if you have converted that into peso, di ba? Assuming $50 na exchange rate, pero I think it's around $47 na lang. So, nasa $700 to $800 pesos yung pinit ako in less than 30 minutes. Kasi sinuwerte ako dun sa question and alam ko yung tanong ng student. Okay, pangalwa sa mga pros, unlimited questions. So, meaning walang limit na pwede kang sagutan ng mga questions. As long as may tinatanong yung mga students and then kaya mong sagutin, pwede kang magsagot na magsagot. Hindi lang ito limited sa 5 questions per day, 10 questions per day. So, as long as may mga students na nagtatanong, pwede mong sagutan yung mga tanong na yun. As long as alam mo yung mga tinatanong ng no students. Okay, pangatlo sa mga pros, unlimited skips. So, pwede ka magkasi dito sa Core Zero ng mga question, especially kapag ka hindi mo alam. Kapag ka kasi sinugod ang hindi mo alam, then technically, pwede kang i-rate ng student as unhelpful. And then, may impact si rating dito sa Core Zero. Kapag ka mababa yung rating mo, pwede kang matanggal as a tutor. Okay, so kailangan talagaan nyo rin yung inyong rating. And right now, ang rating ko kasi ngayon is around 77% and hindi pa naman ako natatagal as a tutor. Kasi may mga students talaga na kahit tama yung sagot mo, they will rate it as unhealthy. Okay? So, pangapat sa mga pros, you can work anytime and anywhere. So, when I say anytime, pwede kung sa free time mo lang or kung kailan mo lang gugustuhin. Hindi sila nagre-require ng minimum 1 hour per day, 2 hours per day, or minimum questions per day. Hindi. So, kahit wala kang sagutan sa isang araw, pwede yun. Hindi ka pa rin matatanggal. Okay? So, pwede ka magsagot dito in your free time lang. Okay? And then, anywhere. So, pwede ka rin magtrabaho dito anywhere kasi meron din silang mobile version. And pwede ka rin magsagot sa mobile. Advantage yung si mobile phone ko kapag ka yung mga tinatanong ng students is just an essay. And then, kapag ka kasi mga problem solving, so I would suggest na gumamit kayo ng computer kasi medyo mahaba yung ibang mga solution, of course. And mahirap siya i-type sa isang cellphone. 
Okay? And then, let's move on naman sa mga calls. So, personally, itong pinakauna sa mga calls na nilagay ko is that it is very tiring to skip questions. And kasi kapag ka nag-i-skip ka ng questions, napakadami mong kailangan hindi. So, skip question, and then bakit ka skip yung question, and then next question, and then it is very tiring, and sometimes mabagal yung internet mo, di ba? And napakatagal mag-load. And pwede mangyari na 2 hours ka na nag-bombrowse ng mga questions, and puro skips ka lang. So, dun sa 2 hours na yun, wala kang kinita kasi nga nag skip skip ka lang. Hindi kasi pwede dito na tingnan mo lahat ng questions, and then from all questions, magsasali ka na lang ng mga alam mo, hindi. Dito, kailangan mo talaga i-skip isa-isa yung mga question and then titigil ka lang or sasagutan mo lamang yung mga alam mo na questions. Okay? So, para sa akin, it is very time-consuming yung pag-skip-skip. And then, sometimes talaga, is malas-malas, wala talaga alam dun sa mga questions and napakahirap ng mga questions. So, talagang i-skip mo and wala kang kikitain for hours na nag skip ka lang. Okay? So, pangalawa sa mga quotes is that the students can rate you as unhelpful kahit na tama yung sagot. Well, dito sa course hero, kapag ka kasi nagsagot ka, talagang ang pasyahan dito is helpful or not helpful. Hindi whether your answer is right or wrong. So, magkaiba kasi yun. Kapag ka helpful, natulungan ng student na intindihin talaga yung topic na tinatanong niya. Whereas, kapag ka tama na yung sagot mo, pwedeng natulungan ng student na intindihin yung tinatanong niya. And then, kapag ka tama yung sagot mo, pwede rin naman na tama nga yung sagot mo. Pero hindi mo talaga natulungan yung student na intindihin yung topic. So, pwede yun. Kasi, kuwari, walang walang yung solution mo and then hindi niya alam kung saan nanggali yung mga figures. Ayo, pwede yun. Kahit tama yung sagot mo, pwede kang i-rate ng student as unhelpful. And kapag ka na-rate ka as unhelpful, wala kang kikitain. So, sayang yung oras mo sa pagsasagot. Diba? So, I suggest na kailangan mo talaga reviewin yung mga solutions mo bago mo isagunit sa student. Okay? And then, pangatlo sa mga cons na nakikita ko, is that napakatagal ng payout from the moment you answer your question. Meron kasi dyan na 2 days yung students to accept your answer whether it is helpful or not helpful or they can just leave it as no rating. So 2 days yung palumit doon. And then on top of that 2 days, 2 weeks ka pa maghihintay bago makredit sa iyong account and then bago mo mo withdraw. So in total, 16 days yun and napakatagal mo maghihintay bago mo makuha yung iyong payout. Pero kapag ka kasi matagal-tagal ka na, and then everyday ka nagsasagot, everyday kwari meron ka $20, and then everyday din na may papasok sa'yo. And hindi mo na kailangan problemahin yung 16 days na delay dun sa payout. Kasi nga everyday, kung everyday ka nagsasagot, so pagkatapos ng 16 days, everyday ka na may marireceive, di ba? So itong 16 days na disadvantage na to, sa simula lang kasi for the first 16 days, wala ka makukuha payout kahit sagot ka ng sagot, di ba? And then, pwede ka matakot na, uy, legit ba ito? And baka mamaya, 16 days ako nagsasagot. Tapos, hindi ko pala mahuha yung aking payout. So, huwag kayong mag-alala kasi, personally, nung una, natakot din ako na baka sayang yung oras ko pa ako sagot. Ah. Pero, ayun, after ng 16th day, nakuha ko yung aking earnings. And then, ayun, so sa mga mag-start pa lang dyan, huwag kayong matakot kasi nga, legit ito. Okay? So, ayun lang yung mga pros and cons na nakikita ko based sa aking experience with this platform. So, right now, I'm going to walk you through the platform itself para makita nyo kung paano nga ba yung mga ginagawa dito. And then, papakita ko rin sa inyo later yung actual payout kasi I reserve ko yung aking earnings for this vlog. Okay? So, ayan, kung nakikita nyo naman sa aking screen, ito yung platform nila and napakasimple lang na ito. Kung may itin nyo dito sa taas, nandito yung questions answered. Ayan, 97 yung mga nasagot ng kong question. And then, ang aking helpful rate is 77.27%. Dito, may nakalagay na note na our tutors get an average of 85% helpful rate. Pero ako, mababa yung rating ko dun sa 85%, di ba? 77.27%. Pero hindi pa naman ako nakaka-receive ng warning right now. And then, sabi kasi nila, makaka-receive ka ng warning kapag ka medyo mababa yung helpful rate mo. Siguro, within the acceptable range pa naman yung aking helpful rate kasi malapit pa naman siya sa 85%. Pero ayun, nalagaan yung helpful rate nyo, huwag yung papababae ng sobra-sobra. Okay? And then, nandito, katabi niya yung aking earnings na kinita over the past 2 weeks. Kumainan yung dito, $193, and pwede na siyang withdraw. So, later, papakita ko sa inyo na we withdraw natin yan, and then, papasok siya sa ating Gcash account, and then, pay pa lang. Okay? And then, nandito sa baba yung mga subjects na napili nyo for tutoring. Nandiyan, business, and then accounting. So, makita nyo, zero na yung mga questions dito kasi nga, nasagutan ko na almost lahat ng kaya ko for the day. Okay, so, refresh lang natin. Baka merong bago. So, kaya wala naman bago. Dito sa accounting, so, tingnan natin kung meron. Hindi pumasok. Um, pag wala, edi wala. 
Ayan, so nasagutan ko na yung pumasok doon. So it's either na ulit yung question and then na-skip ko na siya. So ito yung lalabas kapag wala ng questions on queue and nabukos na lahat ng questions ng mga students. There are no new questions in your queue. Change your categories or wait here for the next question. So ayan po saan lalabas dito yung question once na may student na may magtas na. Pero pwede nyo rin namang click tong revisit skip questions. Especially kung gusto nyo tingnan yung mga na-skip nyo na kung may kaya talaga kayo sagutan. Pero ako hindi ko na ginagawa yan kasi nga um, in-skip ko na eh. So hindi ko na talaga alam kung paano sagutan. So ito yung platform niya para lang makita nyo din. So nandito yung question and then dito sa baba nandito yung possible earnings per question. So $3 question and yung tinanong ng student na to. And then dito yung answer box. Kung ano yung sagot dun sa tanong ng students, nalagay mo dito and then paano mo na-arrive yung answer na yun. Dito ay explain. Okay? So ayun yung platform. Kapag ka naman hindi mo alam, Click mo lang na itong skip question and then pili ka dito na bakit mo siya i-skip. So ako personally, ang nilalagay ko lang dito is out of my knowledge lagi. So submit and then ayun, diba napakadami mo i-click bago ako makapunta sa next question. Ayan, para makapunta ka sa next question, click nyo itong next question. And then pupunta siya sa next question and then maglo-load siya. Ayun niya, sabi ko sa inyo kanina sa mga calls na nakikita ko is that napakatagal bago ako makapunta sa next question. So, ito, mahaba yung question. Tingnan natin kung ilan dollar question siya. So, 12 dollars, di ba? Kung kaya mo sabutan itong 600 pesos na agad doon post. Ayan. So, ayun yung platform nila. Doon ka kikin. And then, pakita ko rin sa inyo dito yung mga questions that I have answered. So, nanditinista ng mga question na nasputan ko na over my tutoring din sa course nyo. So, ayan. Meron dito mga walang rating. So, may tayo dito yung mga walang rating. Kumita pa rin ako dito kahit walang rating. Ayan. So, meron dito 8 dollars na walang rating. $3, $3, $4, di ba? Walang rating. So, hindi ka lang talaga kikita dito kapag ka-unhelpful. So, tingnan natin yung mga unhelpful. I-filter lang natin yung ating rating sa unhelpful. Ito mga unhelpful ko, ayan, kumakita nyo dito sa earnings, zero siya. So, dun ka lang mawawala ng data kapag ka-rate ka as unhelpful. So, ano ba yung mga reason nila for rating me as unhelpful? Nakalagay dito, needs more explanation. So, ayan, tama kasi yung sagot ko dito, pero... Gusto pa ng student ng additional explanation. Kaya ayun, narate pa ako na unhelpful kahit na tama yung sagot ko. Diba? So, pakita ko din sa inyo yung loob kung paano siya naging unhelpful. Ayan, so, click ko lang siya. And then, nandito, ito yung aking sagot, 16.72%. And then, nilagay ko dito yung aking explanation kung paano ko siya na-arrive. And then, ayun, narate pa rin ako as unhelpful. Pero, okay lang naman kasi nasa student naman niya kung talaga naiintindihan niya or hindi, di ba? Pero ayun, I understand naman na ni Rachel as unhelpful kasi nga meron akong ginamit dito sa Excel na Gosik Faction and I think hindi siya makakapture kasi dito eh. So ayun, needs more explanation talaga siya. Okay, so I understand naman and okay lang sa akin. Ayun. So ayun, unhelpful, hindi ka pwedeng kumita. So ito, nagbag lang to. $3. May nakalagay dito na $3 kasi ang nangyari dito, nakredit na sa akin tapos wala akong tinag na unhelpful. Pero ayun, since nakredit na siya sa akin, is kumita pa rin ako na $3 kasi nag-lapse na yung period niya to rate my answer. Okay? So, tingnan naman natin yung mga helpful ratings natin. Ito naman yung mga helpful at eh, dito kikita ka. So, kung makita yung dito, ito kakasagot ko lang na ito kanina and then hindi pa siya nagpo-close. So, sabi ko nga sa inyo, di ba may 2 days siya bago mag-close and may 2 days yung student na i-rate yung answer mo. So, kahit ni-rate na ni student yung answer mo, is that hindi mo pa rin makuha yung earnings agad-agad. So, 2 days pa rin yan bago mag-close. Ayan, so ito yung mga comments sa akin. So, Toro Explanation, Clear Formatting, Thank You, and then Awesome. So, tingnan lang natin itong $10 question na sinagotan ko para makita nyo paano kumita ng $10 in just one question. So, ito yung question ng student and eh, napakadami actually niya. Pero, ayan, so master ko naman yung topic dito eh, nasagotan ko naman siya with this. And less than 30 minutes, so sinagotan ko to. And nilagay ko dito yung aking mga questions, question 1 to 12. Nilagay ko dito yung answers. And then, yung aking mga complete solution. So, ayan, kompleto talaga siya. Dapat may hindihan ng student kung paano siya so-sold. So, ganun na kumita ng $10 dito sa question. Okay? So, ganun lang siya. And that's how it works. And pumunta naman tayo kung paano we withdrawin yung ating pera. I-open ko lang yung aking PayPal and then Gcash account. And papakita ko sa inyo to in real time lahat-lahat para makita nyo na wala ang edit-edit to and legit talaga na nagbabayad sila. Okay? And ayan, ready na ang ating mga application. So, nung may tayo dito sa ating screen, meron tayo dito Corsero and then PayPal and then dito sa aking cellphone Gcash. 
Ayan, kung makikita nyo dito, ang aking PayPal balance is zero. And ang aking Gcash balance is zero. And kung makikita nyo sa aking PayPal transactions, dito pumasok na yung aking unang earning. Kasi tentry ko na nga, sabi ko sa inyo na mag-withdraw, di ba? Ayan, $36 and then since naka-dollar siya, nun-break ko siya sa peso. And then bago ko siya tinransfer sa aking Gcash account. So same process lang din yung gagawin natin dito. So for zero, to PayPal and then convert into peso and then papunta sa ating Gcash account and then sa ating Gcash account pupunta ko na rin siya sa G-Invest kasi yung mga kinikita ko sa side hustle nilalagay ko siya sa aking mga investments diba? kasi nga mga additional income lang naman ito okay? okay ayan so bago ko i-withdraw yung aking earnings papakita ko muna sa inyo yung interface na itong earnings na tab so click lang natin itong new earnings and then nandito yung ating earnings details nandito sa taas yung ating available cash payout so dito ito yung pwede mong i-withdraw ngayon and then nakalagay dito is that maximum $250 per withdrawal and then pwede ka lang mag-withdraw ng isang beses sa isang araw so bawal yung $20 ngayon alas 2 and then $20 mga alas 4 hindi pwede yun ang maximum mo per day is isa lang okay so pagsangasangayin mo na lahat ng earnings mo bago mong i-withdraw And then, ayaw, wag mong pag-abuti ng more than $250 kasi nga, ang minimum per day is $250. So, kung may exist ka sa $250, nakukuha mo siya, pinamukas. Okay? So, dito sa tutor earnings interface, makita mo dito yung total lifetime earnings. So, ayaw, pinakita ko na sa inyo yung na-withdraw ko na, di ba? Yung pumasok na sa ating PayPal and then na-transfer ko na sa Gcash account. Okay? And then, nandito naman yung mga pending earnings. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na 16 days bago ma-process. So, ayan, hindi pa siya pwedeng i-withdraw. And then, ayan, madami-dami pa rin akong pending earnings dito. So, click lang natin. Ayan, medyo madami pa siyang tabs. So, hindi ko na napapakita lahat. Okay, and then, ito yung mga available for withdrawal. So, ito na yung $193 na nasa tabs. So, kapag ka, hindi na siya pending, nilipat siya dito sa available for withdrawal. Ayan, nandito lahat ng details ng aking $193. Okay, so ngayon, i-withdraw na natin yung ating $193. So, ayan, ready na ang ating mga platforms for zero. PayPal, zero balance. And then, Gcash, zero balance din. Okay? Ang gagawin mo dito actually is napaka-simple. Wala na mga very verification. I-click mo lang itong withdraw money. Kasi nakalagay na dito sa kaliwa yung iyong registered PayPal account. So, i-click mo lang dito yung withdraw money. So, click na natin yung withdraw money. And then, ayun. Na-transfer na agad siya sa PayPal. And then, nakalagay dito your payout withdrawal has been initiated. It may take 1 to 2 days for PayPal to process your payment. Pero ayan, in my experience, real-time naman siya. I-refresh lang natin itong PayPal. And then, tingnan natin kung pumasok na siya. So ayan, pumasok na yung ating $193. Diba? Ganun ka bilis. So next step na gagawin natin para ma-withdraw to is that we need to convert it into Philippine Peso. So click lang natin itong 3 dots. And then, Manage Currencies. And then, dito, ito convert natin siya sa Philippine Peso. Ayan, so click lang natin ito. And then, Convert Currency. And then, Philippine Peso, select lang natin yung Philippine Peso and then, ayan so, nakalagay dito kung magkano yung US dollar na i-convert natin, 193 so, lagay lang natin 193 and then, click lang natin, next so, ang conversion rate na yun is 47 and then, ayan, makukuha natin is 9,073.13 ayan, and then, ayan, click natin yung next para pumasok siya okay, so, convert na and ayan, na-convert na natin yung ating dollars into PHP. And now, we need to cash in this 9,073 sa ating Gcash wallet. Okay? So, kailangan muna connected yung inyong PayPal sa Gcash account. So, dapat dito sa profile and then dito sa my link accounts, nakakonect yung inyong PayPal account para may cash in siya ng diretsyo. Okay? Since connected na yung sa akin, ang gagawin ko na lang dito is click ko na lang itong cash in and then meron dito ang option na PayPal. Ayan, nasa taas kasi nakalink na yung aking PayPal account. Click ko lang itong PayPal And then, nandito, nakalagay dito yung available balance dito sa aking PayPal account. And then, itatype ko lang dito sa amount is that 9,073.30. Ayan. And then, kiklik yung next. And then, ayan, you are about to cash in 9,073.30. So, lahat na to ng PayPal balance. And then, kiklik ko itong confirm. And then, ayan, your cash in is being processed. So, try to wait up to 24 hours. Pero, I think it is real time. So, tingnan natin yung ating Gcash balance. So, refresh natin. Ayan. So, pumasok na siya sa ating Gcash balance. And then, ayan, nag-text na sa atin na may pumasok na 9,073. And then, tingnan natin yung ating PayPal balance kung nawala na siya dito. Ayan. So, nasa PC, zero balance na yung ating PayPal. So, legit talaga ito for zero and talaga nagbabayad sila. Ayan, nakashin ko naman yung 9,000. Nakingit ako over the past two weeks. Diba? And, madami pa akong pending transactions dito. 
So ayun, napakalaki talaga ng possible na kinayang dito sa course here as long as alam mo, sagutan niyo mga questions no, students. So with regard to the application process, so I'm going to make another video for that. And ayun lang para sa video natin ngayon. And kung nagustuhan mo itong video na to, please consider clicking the like button. And please also consider subscribing sa ating channel kasi nag-upload ako ng mga leads talaga na pwede mo pagkakitaan and ng mga legit na strategies sa investments na pwede mo rin pagkakitaan. And again, thank you for watching.